yumurtalık kislerini fizyolojik ve patolojik kisler olarak iki ana başlık altında inceleyebiliyoruz. E, fizyolojik kislerle çok sık karşılaşıyoruz. Özellikle e, cinsel aktif bir bayanda, e, reproduktif dönemdeki bir bayanda e, e, foliküler kisler çok sık görülüyor. Fonksiyonel ömer kisleri e, çok sık karşılaştığımız bir durum. Folikül kis de olabilir, korpus lüteum olabilir, korpus hemolojikum olabilir, e, kalutein kisleri olabilir. Bunları zaman zaman e, bayan, bir bayanın yaşam döngüsü boyunca görülebilecek kisler. Ee, özellikle e, bir bayan normal adet gören, ayda bir adet gören bir boya, bayanda mutlaka adet döneminin ortasında bizim ovülasyon dediğimiz e, yumurta çatlaması olur. Bu ovülasyon döneminde yaklaşık e, en fazla 2,5 cm'ye kadar olan bir yumurta yani bir folikül çatlar. Bazen bu foliküller çatlayamaz ve e, daha büyük boyutlardaki kislere dönüşebilir. E, bunları fonksiyonel kist olarak tarif ediyoruz. Bunlar zaman zaman ilerleyen takip dönemlerinde kendiliğinden aslında gerileyen kisler bir sonraki adet dönemiyle birlikte küçülüp görüntüden yani ultrason görüntüsünden kaybolabilen kisler. Eğer 3 cm'nin üzerinde ise biz patolojik bir şeye dönüşebilir, bir kiste dönüşebilir diye takip ediyoruz bunları. Basit kisler bizim için kendiliğinden geçmesini daha öngörebildiğimiz kisler. Eğer içinde bir takım yapılar varsa, septasyon dediğimiz yapılar varsa, içinde e, solid komponentler varsa, e, kistin cidar kalınlığı beklediğimizden daha kalınsa o zaman acaba e, malin bir şey yani kötü huylu bir şey var mı diye bir takım e, ekstra incelemeler, inceleme'ler yapmak uygun olabiliyor. Ama ultrason görüntüsünde e, ince cidarlı septasyon içermeyen, içi sıvı dolu e, yaklaşık 8 cm'ye kadar olan bir kisti aslında biz takip edebiliyoruz. Hastanın şikayetleri önemli. Herhangi bir ağrı hissediyor mu, adet düzensizliği var mı? Mutlaka bunları sormak gerekiyor. Eğer bir kist, basit bir kist olsa bile, takip edilebilecek bir kist olsa bile torsiyon dediğimiz yumurtalıklarda dönme yapabiliyor. Bu açıdan hastayı uyarmak gerekiyor mutlaka takip ettiğimiz hastaları. Basit kistler Oral kontraseptif tedavi eskiden önerilirmiş. Artık çok da fazla önermiyoruz açıkçası. Onların fonksiyonel kistler üzerinde bir etkinliğinin olmadığı biliniyor. Kendiliğinden birkaç ay içinde rezorbe oluyor bu kistler.